இனிய காலை வணக்கம் மாணவர்களே இயல் ஒன்று உரைநடை உலகம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நேற்று நாம் நம்முடைய வகுப்பில் உரைநடை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் தமிழ் இலக்கியங்களில் செயுள் உரைநடை இலக்கணம் துணைப்பாடம் அப்படின்றது நீங்கள் இதுவரையில் தமிழ் பாட புத்தகத்தில் படிச்சுருப்பீங்க செயுள் வடிவத்திலேயே இருந்த இலக்கியங்கள் ஒரு பாமரருக்கும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வகையில் உரைநடை வடிவம் பெற்றது செயுள் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடியதை அனைவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது அதனால் எளிய உரைநடை வடிவம் இந்த இலக்கியத்திற்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் இந்த இலக்கியங்கள் அனைவரிடமும் சென்று சேரும் என்ற நோக்கத்தில் நம்முடைய இலக்கியவாதிகளால் உருவாக்கப்பட்ட புது இலக்கிய யுக்தி தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் உரைநடை அந்த வரிசையில் நாம் பார்க்க போகிற முதல் உரைநடை எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் திராவிட மொழி குடும்பம் மொழி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் மொழி இல்லையேல் நம்மால் ஒருவர் ஒருவரோடு உரையாட முடியாது உறவாட முடியாது மொழி ஒவ்வொருவரையும் இணைக்கக்கூடிய பாலமாக திகழ்கின்றது நம்முடைய கருத்துக்களையும் நம்முடைய உணர்வுகளையும் ஒருவர் ஒருவரோடு பரிமாறிக்கொள்வதற்கு மொழியானது நமக்கு பயனுடையதாக மிகவும் இன்றியமையாததாக திகழ்கின்றது இந்த மொழி எவ்வாறு தோன்றியது என்னென்ன மொழி குடும்பங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன திராவிட மொழி குடும்பத்தில் முதல் மொழியாக மூத்த மொழியாக நிலை பெற்ற மொழியாக எல்லா மொழிகளுக்கும் தாய்மொழியாக திகழக்கூடிய மொழி எது அப்படின்றத பற்றி தான் நாம் இப்போ இந்த உரைநடையில் பார்க்க போகிறோம் திராவிட மொழி குடும்பம் திராவிட மொழிகளுக்குள் மூத்த மொழியாய் விளங்குவது தமிழ் திராவிட மொழிகள் எவ்வளவோ இருக்கு மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் சமஸ்கிருதம் போன்ற திராவிட மொழிகளுக்குள் மூத்த மொழியாக எல்லா மொழிகளிலும் மூத்த மொழியாக திகழக்கூடிய மொழி நம்முடைய தாய்மொழியாகிய தமிழ்மொழி எத்தகைய கால மாற்றத்திலும் எல்லா புதுமைகளுக்கும் ஈடு கொடுத்து இயங்கும் ஆற்றல் தமிழுக்கு உண்டு ஒவ்வொரு காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல புது புது இலக்கிய இலக்கணங்களை கொடுக்கக்கூடிய திறமை நம்முடைய தமிழ்மொழிக்கு உண்டு அப்படிப்பட்ட ஓர் ஆற்றலோடு திகழக்கூடிய மொழி தமிழ்மொழி முதல்ல தோன்றிய இலக்கியங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் இதிகாசத்துக்கு அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் காப்பியங்கள் தோன்றின புராணங்களும் இதிகாசங்களும் யாரை பற்றி ஏற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் தேவர்கள் கடவுளர்களை பற்றி பாடப்பட்டது புராணங்கள் அதுக்கப்புறம் தோன்றிய காப்பியங்கள் ம மன்னர்களை பற்றி எழுதப்பட்டவைகளாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஏற்றப்பட்ட காப்பியங்கள் மன்னர்களையும் தேவர்களையும் கடவுளர்களையும் பாடிய மரபை மாற்றி சாதாரண மனிதனினுடைய வாழ்க்கையை பற்றி படம் பிடித்து காட்டக்கூடிய இலக்கியங்களாக இருந்தன உதாரணமாக சிலப்பதிகாரம் அதுவரை மன்னர்களையும் தெய்வங்களையும் மற்றுமே மற்றி பட்டுமே பாட்டப்பட்டன அந்தந்த காலத்திற் சூழலுக்கு ஏற்றாற்போல இலக்கியங்கள் தோன்றின அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் மக்களிடம் பக்தி மிகுந்திருந்ததன் காரணமாக பக்தி இலக்கியங்கள் தோன்றின பக்தி இலக்கியங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் பல சமயங்களை பற்றி பல கடவுளர்களை பற்றி பாடப்பட்ட இலக்கியங்கள் பக்தி இலக்கியங்கள் பக்தி இலக்கியங்களுக்கு அப்புறம் நீதி இலக்கியங்கள் தோன்றின சங்க இலக்கியங்கள் நீதி இலக்கியங்கள் தோன்றின 
மக்களினுடைய வாழ்க்கை முறையை அப்படியே படம் பிடித்து காட்டக்கூடிய வாழ்வையில் வாழ்க்கையில் மனிதன் சறுக்குகின்ற பொழுது துயரத்தை அடைகின்ற பொழுது எப்படி அந்த துயரத்திலிருந்து மீண்டு வருவது என்பதை கூறுவதற்கான நீதி இலக்கியங்கள் தோன்றின அதற்கப்புறம் அகம் புறம் என்று வாழ்க்கையை பகுத்து அகப்பொருள் புறப்பொருள் இலக்கியங்கள் தோன்றின அதுக்கப்புறம் நம்முடைய சமூகத்தில் ஏற்பட்ட சில அவலங்களின் காரணமாக மறுமலர்ச்சி இலக்கியங்கள் தோன்றின மனிதனுக்குள் ஒரு புதிய மலர்ச்சியை புகுத்த வேண்டும் புதிய சிந்தனையை புகுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் மறுமலர்ச்சி இலக்கியங்கள் தோன்றின அதுக்கப்புறம் இருபதாம் நூற்றாண்டில் கவிதை வடிவில் இருந்த இலக்கியங்கள் அனைவரிடமும் சென்று சேர்க்க முடியவில்லை என்ற காரணத்தினால் புதுக்கவிதை இலக்கியங்களை பாரதியும் பாரதிதாசனும் எளிய வடிவில் படைத்தனர் புதுக்கவிதைகள் மாறி இன்னும் சுருங்கி இலக்கண வடிவம் குறைந்து ஹைக்கூவாகவும் சென்றியுவாகவும் லிமரைக்கூவாகவும் வடிவம் பெற்றன அதற்கு முன்னரே உரைநடை இலக்கியங்கள் தோன்றின இப்படி அந்தந்த காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல சிறுகதைகள் புதினங்கள் கட்டுரைகள் ஆய்வு கட்டுரைகள் என்று கால மாற்றத்திற்கு ஏற்றாற்போல தமிழ் மொழியானது பல்வேறு புதுமைகளை புகுத்தி கொண்டே இருக்கின்றது தமிழாய்ந்த அயல் நாட்டினரும் செம்மொழி தமிழின் சிறப்பை தரணியங்கும் எடுத்துரைத்து மகிழ்கின்றனர் எத்தனையோ அயல் நாட்டு அறிஞர்கள் தமிழ் மொழியை விரும்பி படித்து புலவர்களாகவும் மாறி இருக்கின்றார்கள் எடுத்துக்காட்டாக வீரமா முனிவர் இத்தாலி நாட்டிலிருந்து இந்தியாவிற்கு தன்னுடைய மதத்தை போதிப்பதற்காக வந்தவர் மதத்தை போதிப்பதோடு நின்று விடாமல் தமிழ் மொழியின் மீது இருந்த பற்றின் காரணமாக தமிழ் மொழியை கற்று தேர்ந்து தேம்பாவணி என்ற ஒரு அரிய பக்தி இலக்கியத்தை படைத்து வழங்கி இருக்கின்றார் நமக்கு இன்னும் எவ்வளவோ இலக்கியங்களை நமக்கு வழங்கி இருக்கின்றார் இவ்வாறு மேலை நாட்டு அறிஞர்கள் அனைவரும் விரும்பி தமிழ் மொழியை ஆய்ந்து தமிழ் மொழியே இந்த உலகத்தில் தோன்றிய மூத்த மொழி முதன்மையான மொழி இந்த உலகம் முழுவதும் பல்வேறு மொழிகள் பறந்து விரிந்திருக்கின்றது என்றால் அதற்கு முக்கியமான காரணம் தமிழ் மொழியே என்று ஆய்ந்து நமக்கு கூறியிருக்கின்றனர் இவ்வுரை பகுதி தமிழின் சிறப்பை பிற மொழிகளுடன் ஒப்பிட்டு உணர்த்துகிறது இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ மொழிகள் இருக்கின்றன அவற்றில் பல மொழிகள் பேச்சு மொழிகளாக இருக்கின்றன சில மொழிகள் எழுத்து மொழிகளாக மட்டுமே இருக்கின்றன சில மொழிகள் மட்டுமே எழுத்து மொழிகளாகவும் பேச்சு மொழிகளாகவும் இருக்கின்றன அப்ப இந்த மொழிகள் எல்லாம் தோன்றுவதற்கு மூத்த மொழியாக முதல் மொழியாக விளங்கிய மொழி தமிழ் மொழியே என்பதை ஆய்ந்து நமக்கு இந்த உரைநடையானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இப்ப நம்ம இந்த உரைநடையில தமிழ் மொழி எவ்வாறு பிற மொழிகளெல்லாம் தோன்றுவதற்கு முதல் மொழியாக திராவிட மொழியாக திகழ்ந்தது அப்படின்றத பற்றி நாம இப்ப பார்க்க போறோம் ஓகே தமக்கு தோன்றிய கருத்துக்களை பிறருக்கு உணர்த்த மனிதர் கண்டுபிடித்த கருவியே மொழியாகும் முதலில் தம் எண்ணங்களை மெய்ப்பாடுகள் சைகைகள் ஒலிகள் ஓவியங்கள் முதலியவற்றின் மூலமாக பிறருக்கு தெரிவிக்க முயன்றனர் இவற்றின் மூலம் பருப்பொருட்களை மட்டுமே ஓரளவு உணர்த்த முடிந்தது நுண்பொருட்களை உணர்த்த இயலவில்லை அதனால் ஒலிகளை உண்டாக்கி பயன்படுத்த தொடங்கினர் சைகையோடு சேர்ந்து பொருள் உணர்த்திய ஒலி காலப்போக்கில் தனியாக பொருள் உணர்த்தும் வலிமை பெற்று மொழியாக வளர்ந்தது மொழியானது எப்படி தோன்றியது நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயுமே இந்த சந்தேகம் இருக்கலாம் இன்னைக்கு நாம் இவ்வளவு அழகாக பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் எழுதி கொண்டிருக்கின்றோம் பல மொழிகளையும் விரும்பி கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் 
இந்த மொழி தோன்றியதற்கு பின்னர் மிகப்பெரிய ஒரு வரலாறே இருந்திருக்க வேண்டும் எவ்வாறு இந்த மொழியானது தோன்றியது நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாரும் எடுத்த உடனேயே இவ்வளவு அழி அழகாக இந்த மொழிகளில் பேசினார்களா எழுதினார்களா அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமாக இல்லை எப்படி முதல்ல மொழியானது தோன்றியது தமக்கு தோன்றிய கருத்துக்களை பிறருக்கு உணர்த்த மனிதர் கண்டுபிடித்த கருவியே மொழியாகும் முதலில் தோன்றிய நம்முடைய ஆதி மனிதர்கள் நம்மை போன்ற ஓர் நாகரிக வாழ்க்கை வாழவில்லை காடுகளிலும் குகைகளிலும் திரிந்து அலைந்து வாழ்ந்தார்கள் பேச்சுனா என்னன்னு தெரியாது மொழி என்றால் என்ன என்னன்னு தெரியாது வெந்ததை தின்றால் தின்று விதி வந்தால் சாவோம் அப்படின்றதா நம்முடைய முன்னோர்களினுடைய ஆதி மனிதர்களினுடைய வாழ்க்கை முறையாக இருந்தது எப்படி மொழி என்று ஒன்று தோன்றியது காட்டில் வாழ்ந்த மனிதன் பறவைகளும் விலங்குகளும் ஒலி எழுப்புவதை கண்டான் பறவைகள் விலங்குகள் எல்லாம் ஒலி எழுப்புவதை காண்கின்றான் அதை கண்ட மனிதனுக்குள் ஓர் எண்ணம் தோன்றுகின்றது நாமும் ஒலி எழுப்பி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னாலும் ஒலி எழுப்ப முடியுமா என்ற முயற்சியின் மூலமாக நமக்கெல்லாம் இன்று கிடைத்திருப்பதே மொழி அப்ப அந்த முயற்சியினுடைய முதலாக இருந்தது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா மெய்ப்பாடுகள் சைகைகள் முதல்ல என்ன செய்தா தன்னுடைய கருத்தை மெய்ப்பாடுகள் மூலகமாகவும் சைகைகள் மூலமாகவும் ஒருவர் ஒருவரோடு பரிமாறிக்கொண்டனர் கருத்துக்கள் அப்படின்னா மன எண்ணம் நான் என்ன நான் வந்து இப்போ ஒரு செய்தியை உனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன்னா அதை சொல்வதற்கு எனக்கு ஒரு கருவி தேவை அந்த கருவிதான் இன்று மொழியாக இருக்கின்றது ஆனால் அன்றைய மனிதர்கள்ட்ட அந்த மொழி கிடையாது அந்த மொழியாக அவன் பயன்படுத்தியது எதை அப்படின்னு சொன்னால் மெய்ப்பாடுகளையும் சைகைகளையும் மெய்ப்பாடு அப்படின்னா என்ன மெய் என்றால் உடல் என்று பொருள் மெய் என்றால் உடல் என்று பொருள் மெய்ப்பாடுகள் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உடல் அசைவுகள் முதல்ல என்ன செய்தா மனிதன் தன்னுடைய உடல் அசைவுகளின் மூலமாகவும் சைகைகளின் மூலமாகவும் இப்ப கூட நாம எல்லாம் சைகைகள்ல பேசுவோம் கண்ணும் கையும் மட்டுமே நம்முடைய உள்ளத்து உணர்வை வெளிப்படுத்தும் இப்ப கூட காது கேளாதோர் வாய் பேச முடியாதோர் கூடைய செய்திகளை நாம தொலைக்காட்சிகள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா சைகை மொழியின் மூலமாக செய்திகள் அவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும் ஒருவர் ஒருவரோடு அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய மொழி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் சைகை மொழியே இதையே தான் நம்முடைய முன்னோர்களும் மெய்ப்பாடுகளும் ச மெய்ப்பாடுகளையும் சைகைகளையும் முதலில் பயன்படுத்தி தங்களுடைய உள்ள கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் இதுவா இதுதான் முதல் மொழியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒலிகள் ஓவியங்கள் போன்றவற்றின் மூலமாக பிறருக்கு தெரிவிக்க முயன்றனர் ஒலிகளின் மூலமாக மொழியினுடைய முதல் வடிவமே ஒலி தான் ஒலியில ஒலியை மொழியாக நாம் மாற்றி இருக்கின்றோம் அதற்கு ஒரு வடிவம் கொடுத்து இருக்கின்றோம் இது வரி வடிவம் மொழியில இதை நாம என்னன்னு சொல்லுவோம் எழுத்துக்களை வரி வடிவம் சொல்றோம் நம்முடைய உடலுக்குள் இருந்து வெளிப்படக்கூடிய ஒலியாக ஒல் ஒலியாகிய மொழியை நாம ஒலி வடிவம் என்று சொல்கின்றோம் அப்போ ஒலிகளின் மூலமாகவும் ஓவியங்களின் மூலமாகவும் காடு மலைகளில் திரிந்த மனிதன் பல பொருட்களையும் பார்க்கின்றான் அந்த பொருட்களை சிறு சிறு ஓவியங்களாக வடித்து ஓவியங்களாக காட்டுகின்றான் இப்போ ஒரு நதி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நதி அவன் என்ன செய்தான் இப்படி ஓவியமாக வரைந்தான் மரம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மரத்தை சிறு ஓவிய தான் கண்ட காட்சியை அப்படியே ஓவியமாக வரைந்தான் இப்போ மொழியினுடைய முதல் வரி வடிவமே எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் சிறு சிறு ஓவியங்கள் ஓவியங்களாக வரைந்தான் இவற்றின் மூலமாக பிறருக்கு தெரிவிக்க முறி முயன்றனர் இவற்றின் மூலம் 
பருப்பொருட்களை மட்டுமே ஓரளவு உணர்த்த முடிந்தது பருப்பொருட்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா பெரிய பொருட்கள் கடினமான திண்மமான பொருட்களை மட்டுமே அவனால் உணர்த்த முடிந்தது அதான் மரம் செடி கொடி விலங்குகள் போன்ற பருப்பொருட்களை மட்டுமே அவனால் ஓவியங்களின் மூலம் காட்ட முடிந்ததே ஒழிய நுண் பொருட்களை அவனால் என்ன செய்ய முடியவில்லை ஓவியங்களின் மூலமாக உணர்த்த முடியவில்லை நுண்பொருள் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா நுட்பமான கண்ணுக்கு புற புலப்படாத பொருட்கள் நுட்பமான கண்ணுக்கு புலப்படாத பொருட்களை அவனால் என்ன செய்ய முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா ஓவியங்களாக வரைந்து காட்ட முடியவில்லை அதனால் ஒலிகளை உண்டாக்கி பயன்படுத்த தொடங்கினர் அதனால் அவன் என்ன செய்தான் ஒலிகளை உண்டாக்கி தன்னுடைய கரி கருத்தை பிறருக்கு பரிமாறத் தொடங்கினர் சைகையோடு சேர்ந்து பொருள் உணர்த்திய ஒலி காலப்போக்கில் தனியாக பொருள் உணர்த்தும் வலிமை பெற்று மொழியாக வளர்ந்தது இவ்வாறு சைகையோடு சேர்ந்து பொருள் உணர்த்திய அந்த ஒலியானது காலப்போக்கில் மாறி ஒலி வடிவம் பெற்று மொழியாக உருமாற்றம் பெற்றது இப்படித்தான் மொழியானது தோன்றியது அதன் பிறகு மனித இனம் வாழ்ந்த இட அமைப்பும் இயற்கை அமைப்பும் வேறுபட்ட ஒலிப்பு முயற்சிகளை உருவாக்க தூண்டின இதனால் பல மொழிகள் உருவாயின உலகத்தில் உள்ள மொழிகளெல்லாம் அவற்றின் பிறப்பு தொடர்பு அமைப்பு உறவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பல மொழி குடும்பங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன இப்படி மனித இனம் வாழ்ந்த இட அமைப்பு மற்றும் இயற்கை அமைப்பு வேறுபட்ட ஒலிப்பு முயற்சிகளை உருவாக்க தூண்டின மனிதன் பல்வேறு இடங்களில் வாழத் தொடங்கினான் மலையும் மலை சார்ந்த இடம் ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் வாழ்ந்தார்கள் மலைப்பகுதிகள் காட்டுப்பகுதிகள் பள்ளத்தாக்குகள் சமவெளிகள் கடற்பரப்பு மணற்பரப்பு என்று பல இட அமைப்புகளோடு கூடிய வாழ்வியல் சூழலில் மனிதன் வாழத் தொடங்கினான் அங்கு பல வகையான இயற்கை அமைப்புகளும் இருந்தன தான் கடல் மலை ஆறு அருவி மரம் செடி கொடிகள் சமவெளிகள் பள்ளத்தாக்குகள் போன்ற பல வகையான இயற்கை அமைப்புகளும் இருந்தன இந்த இயற்கை அமைப்புகளுக்கு ஏற்றார் போல வேறுபட்ட ஒலிப்பு முயற்சிகளை இவை உருவாக்க தூண்டின ஒரு மலைப்பகுதியிலிருந்து நம்ம பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒலி எழுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னால் எதிரொலிக்கும் கடல் பகுதியில இருந்து நாம் ஒலி எழுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா சாதாரண ஒலியில பேச முடியாது கடல் அலைகளுக்கு நடுவே நாம ஒலியை எழுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னா அலையினுடைய ஓசையை விட மிகுதியான ஒரு ஓசையை நாம எடுக்கணும் அப்போ அந்தந்த இயற்கை அமைப்பிற்கும் இட அமைப்பிற்கும் ஏற்றார் போல ஒலிகளும் மாறுபட்டன அந்த ஒலிப்பு முயற்சிகளும் மிகுதியாக இருக்க ஆரம்பித்தன இதனால் பல மொழிகள் உருவாயின அந்தந்த இட அமைப்பிற்கு ஏற்றார் போல மக்கள் பேச தொடங்கினர் இப்போ கூட நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் காடுகளில் மலைகளில் வாழக்கூடிய மக்கள் அதிகமாக எதோடு தான் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய இயற்கை அமைப்பை சார்ந்து வாழ்கின்றார்கள் விலங்குகள் பறவைகளோடு இருந்து அவர்களுடைய மொழி வழக்கே பழக்க வழக்கங்களே மிகவும் வித்தியாசமான ஒன்றாக இருக்கும் இப்போ இந்த மொழிகள் எல்லாம் அவற்றின் பிறப்பு தொடர்பு அமைப்பு உறவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மொழி குடும்பங்களாக பகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன குடும்பம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் கூட்டு குடும்பம் தனி குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம இருப்போம் அந்த குடும்பத்தில் என்னென்ன உறவுகள் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் தெரியும் அதே மாதிரி மொழியையும் குடும்பங்களாக பகுத்திருக்கின்றனர் 
என்னென்ன மொழி குடும்பங்களாக பகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்படின்றது பற்றி நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் மொழிகளின் காட்சி சாலை காட்சி சாலை அப்படின்னா என்ன காட்சி சாலை அப்படின்றத நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வனவிலங்கு சரணாலயம் பறவைகள் சரணாலயம் பறவைகள் காட்சி சாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் காட்சி சாலை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை மக்களினுடைய பார்வைக்கு வைத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்தை நாம காட்சி சாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இப்ப இத மொழிகளையும் காட்சி சாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகளின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டது இவற்றை நான்கு மொழி குடும்பங்களாக பிரிக்கின்றனர் அவை இந்தோ ஆசிய மொழிகள் திராவிட மொழிகள் ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழிகள் சீன திபத்திய மொழிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன இந்தியாவில் பேசப்படக்கூடிய மொழிகளின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டது ஆயிரத்தி முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் இந்தியாவில் பேசப்படுகின்றது இந்த ஆயிரத்தி முன்னூறு மொழிகளையும் சேர்த்து நான்கு மொழி குடும்பங்களாக பகுக்கின்றனர் அவை என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்தோ ஆசிய மொழிகள் திராவிட மொழிகள் ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழிகள் சீன திபத்திய மொழிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன இப்படி நான்கு மொழி குடும்பங்களாக இந்தியாவில் பேசப்படக்கூடிய மொழிகள் பகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இது தவிர இந்த ஆயிரத்தி முன்னூறு மொழிகள் தவிர பல கிளை மொழிகளும் இங்கு பேசப்படுவதால் இந்திய நாடு மொழிகளின் காட்சி சாலையாக திகழ்கிறது என்று ச அகத்தியலிங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளார் இது மட்டுமல்லாமல் இந்த ஆயிரத்தி முன்னூறு மொழிகள் தவிர பல கிளை மொழிகளும் இந்தியாவில் பேசப்படுவதால் தமிழ் மொழியானது மொழி இந்தியா மொழிகளின் காட்சி சாலை என்று அழைக்கப்படுகின்றது மொழிகளின் காட்சி சாலையாக திகழ்கின்றது என்று ச அகத்தியலிங்கம் குறிப்பிடுகின்றார் போய் இந்தியாவை மொழிகளின் காட்சி சாலை என்று குறிப்பிட்டவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா ச அகத்தியலிங்கம் உலகில் குறிப்பிடத்தக்க பழைமையான நாகரிகங்களுள் இந்திய நாகரிகமும் ஒன்று மகஞ்சோதாரா ஹரப்பா அகழாய்வுக்கு பின்னர் இரு இது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதை திராவிட நாகரிகம் என்ற அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர் திராவிடர் பேசிய மொழியே திராவிட மொழி எனப்படுகிறது திராவிடம் என்னும் சொல்லை முதலில் குறிப்பிட்டவர் குமரி லபட்டர் தமிழ் என்னும் சொல்லில் இருந்துதான் திராவிடா என்னும் சொல் பிறந்தது என்று மொழி ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர் ஹீராஸ் பாதிரியார் என்பார் இம்மாற்றத்தை தமிழ் தமிழா தமிழா ட்ரமிலா ட்ரமிலா திராவிடா திராவிடா என்று வழங்குகின்றார் இப்போ உலகில் குறிப்பிடத்தக்க பழமையான நாகரிகங்களுள் இந்திய நாகரிகமும் ஒன்று பல நாகரிகங்கள் பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் நாகரிகம் அப்படின்னா முதல்ல என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்க எல்லாம் வரலாறு படிக்கும் போது படிச்சிருப்பீங்க நாகரிகம் நாகரிகம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாகரிக வாழ்க்கை நம்ம வாழணும் கொஞ்சம் கூட உனக்கு நாகரிகமே கிடையாது அப்படின்போம் அப்படின்னா என்ன பொருள் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ஒரு இடத்துல அந்த இடத்தினுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றார் போல டீசெண்டாக நடந்துக்க தெரியல அப்படின்றது பொருள் இப்போ இந்த நாகரிகம் என்ற சொல் எப்பொழுது தோன்றியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் நீங்கள் வந்து வரலாறு படிக்கும்போது படிச்சிருப்பீங்க ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி 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 ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்பீங்க 
ப்ரீ ஹிஸ்டரி வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க வரலாற்று காலம் வேறு வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் வேறு வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா நம்முடைய ஆதி மனிதர்கள் வாழ்ந்த காலம் கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாம இந்த கற்காலம் தான் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் மனிதன் கல்லை பயன்படுத்தி வாழ்ந்த காலம் கற்காலம் அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய காலங்கள் வந்தது கற்காலம் இரும்பு காலம் செம்பு காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்தந்த பொருட்கள் கண்டுபிடித்த காலத்திற்கு ஏற்றார் போல ஒவ்வொரு காலங்களாக வழங்கப்பட்டது இப்போ வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் நாகரிகம் அற்ற காலமாக இருந்தது அன்னைக்கு மனிதன் நாடோடியாக வாழ்ந்தான் காடுகளிலும் மலைகளிலும் உணவின்றி ஆடையின்றி கிடைச்சதை தின்னுற்று இருந்தான் தனக்கு கிடைத்த உணவை பச்சையாக உண்டான் அதுக்கப்புறம் தான் கல்லை எடுத்து சிக்கி முக்கி நெருப்பை உண்டாக்கிய பிறகுதான் தனக்கு கிடைத்த ஒரு பொருளை வேக வச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்ற நாகரிகமே தோன்றியது ஓகே இப்போ நாகரிக காலம் எது வரலாற்று காலம் எது நாகரிகம் எப்பொழு எப்பொழுது தோன்றியது எப்படி தோன்றியது நாகரிகம் அப்படின்றது எப்போ தோன்றியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் காடு மேடாக நாடோடியாக அலைந்த மனிதன் என்று தனக்கென்று ஓர் நிலையான இடத்தை அமைத்து வாழ ஆரம்பித்தானோ அன்றைக்குத்தான் அவனுக்கு நாகரிக வாழ்க்கையானது ஆரம்பித்தது ஓகே எப்போ அவன் அவனுக்கென்று ஓர் நிலையான இடத்தை அமைத்து கொண்டான் என்று தன்னுக்கு தேவையான உணவை தானே உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பித்தானோ அன்றுதான் மனிதன் தன்னுடைய நாகரிக வாழ்க்கையை தொடங்கினான் அந்த நாகரிக வாழ்க்கையை கூட அவன் எங்க தொடங்கினான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா நதிக்கரைகளில் தொடங்கினான் ஏன் அந்த நாகரிக வாழ்க்கையை அவன் நதிக்கரைகளில் தொடங்கினான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் உணவை உற்பத்தி செய்யணும் அவன் விவசாயம் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு எது தேவை அப்படின்னு சொன்னால் நீர் தேவை அந்த நீர் தேவையை அவன் பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கு அவன் நதிக்கரைகளை தேர்ந்தெடுத்தான் அதனால தான் நீங்க பல வகையான நாகரிகங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சிந்து சமவழி நாகரிகமாக இருக்கலாம் ஹரப்பா நாகரிகமாக இருக்கலாம் இந்த நாகரிகங்கள் எல்லாம் எங்கே ஆரம்பித்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா நதிக்கரைகளில் அந்த நதிக்கரைகளில் சென்று தனக்கு தேவையான உணவை தானே உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பித்த பொழுது ஒரு நாகரிக வாழ்க்கையை மனிதன் தொடங்குகின்றான் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் தனக்கென்று ஒரு வீட்டை கட்டுறான் அந்த வீட்டில் படுக்கை அறை வசதியை செய்கிறான் சமையல் அறை வசதியை செய்கிறான் குளியல் அறை வசதிகளை செய்கின்றான் நாகரிக வாழ்க்கையை தனக்கென்று அவன் அமைத்து கொள்கின்றான் இதைத்தான் நாம் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ முகஞ்சதோரா கரப்பா அகழாய்வுக்கு பின்னர் இந்த நாகரிக வாழ்க்கையானது மனிதன் வாழ்ந்திருக்கின்றான் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அகழாய்வு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வரலாற்று காலமாக இருந்தாலும் சரி வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலமாக இருந்தாலும் சரி மனிதன் எப்படி வாழ்ந்தான் மனிதன் என்னென்ன பொருட்களை பயன்படுத்தினான் அவனுடைய ஆடைகள் என்ன ஆபரணங்கள் என்ன என்ன உணவுகளை அவன் உட்கொண்டான் அப்படின்றத நாம் இன்றும் அறிந்து கொள்கின்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு உறுதுணையாக இருந்தவை எது அப்படின்னு சொன்னால் அகழாய்வுகள் பூமியை அகழ்ந்து அகழ்தல் என்றால் தோண்டுதல் என்று பொருள் பூமியை அகழ்ந்து ஆராய்ச்சி செய்தது பூமியை அகழ்ந்து தோண்டி ஆராய்ச்சி செய்ததை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அகழாய்வு இந்த அகழாய்வுகளின் மூலமாகத்தான் சிந்து சமவழி நாகரிக மக்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு நாகரிக வாழ்க்கையை வாழ்ந்தனர் 
ஹரப்பா நாகரிகத்தின் போது அவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு நாகரிக வாழ்க்கையை வாழ்ந்தனர் என்பதை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது இந்த நாகரிக வாழ்க்கையை தான் நாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா திராவிட நாகரிகம் திராவிடர்கள் தமிழர்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் திராவிடர்கள் தமிழ் மொழி வளர்ச்சி அடைவதற்கு உறுதியாக இருந்தவர்களை நாம் உறுதுணையாக இருந்தவர்களை நாம் திராவிடர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த திராவிடர்கள் பின்பற்றிய நாகரிகம் திராவிட நாகரிகம் என்று வழங்கப்படுகின்றது அப்படிப்பட்ட திராவிடர்கள் பேசிய மொழியே திராவிட மொழி எனப்படுகின்றது திராவிடம் அப்படின்ற சொல்லை முதல் முதலில் பயன்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு சொன்னா குமரி லபட்டர் திராவிடம் என்ற சொல்லை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் குமரி லபட்டர் தமிழ் என்னும் சொல்லில் இருந்துதான் திராவிட என்ற சொல்லானது பிறந்தது என்பது மொழி ஆராய்ச்சியாளர்களினுடைய கருத்து தமிழ் ஹீராஸ் பாதிரியார் என்பவர் இந்த மாற்றத்தை நமக்கு அழகாக கூறுகின்றார் முதல்ல தமிழ் தமிழ் என்ற சொல்லில் இருந்து தமிழா சொல்லுவோம் நாம தமிழா அது தமிழா என்று திரிந்து டிரமிலா என்று அதன் பிறகு திரிந்து ட்ரமிலா என்று திரிந்து திராவிடா என்று திரிந்து அதன் பிறகு திராவிடா என்று திராவிட என்ற சொல்லானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது ஓகே இந்த மொழியினுடைய மொழி குடும்பம் பற்றி நாம் இப்போ பார்த்தோம் மீதி அடுத்த வகுப்பில் நாம் பார்க்கலாம்